ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಫುಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಡಿಸಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಡಿಸಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಎಸಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಮಿನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತರ್ಟಿ ವರ್ಟ್ ಎಸಿ ಇಂದ ಫೈವ್ ವರ್ಟ್ ಎಸಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ವರ್ಟ್ ಡಿಸಿ ಅನ್ನ ಟೂ ತರ್ಟಿ ವರ್ಟ್ ಎಸಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಿಂದ ನೀವು ಈಸಿ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎರಡು ಪಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾಲ್ಕು ಪಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಪಿನ್ ಗಳ ನಡುವೆ ನೀವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಪಿನ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಪಿನ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪಿನ್ ಗಳನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇದನ್ನ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಂತರ ನೀವು ಈ ಎರಡು ಪಿನ್ ಗಳ ನಡುವೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏಟಿನ್ ಓಮ್ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಏಟಿನ್ ಓಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಪಿನ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಏಟಿನ್ ಓಮೇ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಪಿನ್ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪಿನ್ ನ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಪಿನ್ ಗಳ ನಡುವೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಪಿನ್ ನ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಏಟಿನ್ ಓಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪಿನ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತರ್ಟಿ ಓಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಿನ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಪಿನ್ ಗಳ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಏಟಿನ್ ಓಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಪಿನ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇದರ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಗೆ
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಒಂದು ಪಿನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಪಿನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಿನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವೈರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬೇಸ್ ಪಿನ್ ಏನಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿನ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಿನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಪಿನ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಎಮಿಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫೈವ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ವೋಲ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಚೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಚೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಡೌಟ್ಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಟರ್ ಡಿ ಏಟ್ ಏಟ್ ಟು ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಡಾಟಾ ಶೀಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಿನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಬೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಮಿಟರ್ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲನ್ನು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ವೋಟ್ ಸೆಲ್ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಎ ಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಟರ್ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಡಿ ಸಿಯನ್ನ ಎ ಸಿ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಡಿಮ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡನ್ನು ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಪನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಲೋ ಆ್ಯಂಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಪನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಇದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಪನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ರನ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲ್ಲ ತುಂಬ ಲೋ ಪವರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಒಂದು ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎ ಸಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎರಡು ಥರದ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೇವ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈನ್ ವೇವ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಏನು ಪ್ಲಗ್ಗಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಎ ಸಿ ಲೈನಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೈನ್ ವೇವ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾವುದ